ันสาคุณยายขายกล้วยไข่หวีเล็กใหญ่ขายแต่กล้วยหลานน้อยคอยมาช่วยคุณยายป่วยไม่สบายหนูเอ้ยอย่าเลยละสวัสดีค่ะน้องน้องสวัสดีจ้าแก้วเอ๊ะกำลังทำอะไรอยู่จ้าสวัสดีครับพี่น้ำพึ่งอ๋อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแก้วกำลังอ่านทบทวนบทกลอนอยู่ละครับขยันแบบนี้เก่งมากเลยนะจ้าไหนพี่น้ำพึ่งต้องขอทดสอบแก้วหน่อยละค่ะคำที่มีนอหนูเป็นจนสะกดก็มีคำว่านออยอนน้อยน้อยโทนน้อยหอลออานอนหลานมีนอหนูเป็นตัวสะกดชออามอชามมีมอม้าเป็นตัวสะกดส่วนคำว่ากอแอวอแก้วแก้วโทแก้วก็มีวอแหวนเป็นตัวสะกดครับแหมพี่ยังไม่ได้ถามเลยนะคะแก้วรีบตอบเชียวนะแล้วแก้วตอบถูกหรือเปล่าครับแก้วตอบถูกแก้วตอบถูกครับถูกจ้าเอ๊แต่ว่าแก้วรู้หรือเปล่าคะตัวสะกดที่คำต่างๆไม่ได้มีแค่งอง,งูนอหนูมอมา้ายอยักษ์และวอแหวนเป็นตัวสะกดเท่านั้นนะจ๊ะจริงเหรอครับจริงเหรอครับพี่น้ำพึ่งจริงสิจ๊ะยังมีพยัญชนะอื่นๆที่เป็นตัวสะกดอีกนะคะพี่น้ำพึ่งช่วยบอกหน่อยแก้วอยากรู้แก้วอยากรู้จังเลยละครับได้สิคะไหนแก้วลองสะกดคำว่าปากสิคะสะกดคำว่าปากปออากอปากปออากอปากแล้วคำว่าปากมีพยัญชนะอะไรเป็นตัวสะกดคะปากปออากอปากอ๋อรู้แล้วล่ะครับกอไก่ก็เป็นตัวสะกดใช่ไหมครับใช่แล้วจ้ะเรามาดูคำต่อไปกันดีกว่าค่ะเป็นอย่างไรจ้ะแก้วคำนี้มีพยัญชนะอะไรเป็นตัวสะกดคะกอดอกกอดกอดมีดอเด็กเป็นตัวสะกดใช่ไหมครับให้แก้วรู้แก้วรู้ครับใช่แล้วจ้ะคําว่ากอดมีดอเด็กสะกดดูคําต่อไปนะคะแก้วชอบดีครับดีครับคําต่อไปคําว่าชอบเป็นอย่างไรจ้ะคําว่าชอบมีพยัญชนะอะไรสะกดคะให้แก้วชอบแก้วชอบครับชออบอชอบมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดใช่ไหมครับแก้วรู้แก้วรู้ครับใช่แล้วจ้ะคำว่าชอบมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเห็นไหมล่ะคะวันนี้เราได้รู้จักตัวสะกดเพิ่มอีก3ตัวนะคะคือกอไก่ดอเด็กและบอใบไม้แต่พี่ไม่รู้หรอกค่ะว่าแก้วรู้หรือเปล่าว่าคําทั้งสามคำมีความหมายอย่างไรจ้ารู้สิครับพี่น้ําพึ่งแก้วรู้แก้วเก่งฮะแก้วเก่งปากก็คือส่วนหนึ่งของร่างกายของคนและสัตว์เอาไว้พูดคุยแล้วก็กินอาหารเช่นวันนี้พี่น้ําพึ่งทาปากสีสวยครับขอบใจที่ชมจ้ะส่วนคําว่ากอดก็คืออาการที่เอามืออบกอดอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้เช่นพี่น้ำพึ่งกอดแก้วส่วนคำว่าชอบก็คืออาการพอใจในบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนเช่นแก้วชอบเพื่อนๆครับใช่ไหมครับใช่แล้วจ้ะแหมฟังพี่อธิบายแป๊บเดียวยังเข้าใจขนาดนี้เก่งจริงๆเลยนะคะใช่ครับแก้วเก่งแก้วเก่งเอ๊แก้วทั้งขยันแล้วก็เก่งอย่างเนี้ยมาให้รางวัลนกเก่งๆบ้างเหรอครับแหมรีบทวงรางวัลเลยนะคะได้สิจ๊ะนี่พี่เห็นว่าเราเอาหนังสือมาอ่านทบทวนตั้งแต่เริ่มรายการนะคะแถมเวลาพี่น้ำพึ่งอธิบายก็ยังตั้งใจฟังก็น่าให้อยู่ละคะ่ะเอ๊แต่ว่าจะให้รางวัลอะไรดีคะอืมอ๋อนึกออกแล้วคะ่ะเราไปฟังนิทานพร้อมๆกันกับน้องๆทางบ้านดีไหมคะดีครับดีครับฟังนิทานแก้วชอบแก้วชอบครับถ้าอย่างนั้นไปชมนิทานพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องทำดีได้ดียังมีแม่น้ำเล็กๆอยู่หนึ่งสายที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก
ไหลจากหุบเขาทั้งเหนือลงไปยังป่าทั้งใต้ทำให้ป่านั้นอุดมสมบูรณ์ยิ่งโดยเฉพาะบริเวณรอบๆแม่น้ำสายนี้เป็นบริเวณที่มีสัตว์ทั้งหลายอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะพวกกบต่างๆและไม่ไกลจากบริเวณนั้นมีมดง่ามทำงานตัวหนึ่งกำลังเดินไปหาน้ำดื่มเมื่อไปถึงบริเวณตะลิ่งกลับพบว่าตะลิ่งนั้นสูงชันแต่ด้วยความกระหายน้ำเป็นอย่างมากมดงามก็ตัดสินใจเดินลงไปดื่มน้ำอย่างอร่อยอร่อยโดยลืมคิดถึงผลร้ายที่จะตามมาแหมชื่นใจจริงๆเลยมเมื่อดื่มน้ำเรียบร้อยแล้วมดงามก็เริ่มปีนตะลิงที่สูงชันเพื่อที่จะกลับเข้าป่าแต่ในขาขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะเส้นทางที่สูงชันยากที่จะปีนขึ้นไปซ้ำร้ายโคลนที่เปียกลื่นก็ติดตามเท้าทำให้ปีนไม่ถนัดแล้วก็ลื่นตกน้ำไปในที่สุดช่วยด้วยช่วยด้วยฉันว่ายน้ำไม่เป็นใครก็ได้ฮือช่วยฉันทีทันใดนั้นก็มีนกตัวหนึ่งที่บินอยู่บริเวณนั้นได้ยินเข้าจึงบินไปคาบกิ่งไม้มาทิ้งลงตรงบริเวณที่มดงามอยู่มดงามจึงตะเกียตะกายไปเกาะกิ่งไม้ที่นกได้ทิ้งลงมาให้รอดตายจากการจมน้ำลงไปอย่างเฉียดชิวแล้วกล่าวกับนกว่าขอบคุณมากนะท่านนกนี่ทำไม่ได้ท่านนะ่ะฉันคงเอาชีวิตไม่รอดแน่เลยฝ่ายนกก็กล่าวว่าโธ่จะมดงามตัวน้อยการที่เราช่วยเธอนั้นน่ะเราก็ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสำตัวเราก็ใหญ่กว่าเธอมากเธอคงไม่ต้องมาช่วยเราหรอกแล้วนกก็บินจากไปเมื่อมดงามขึ้นมาบนฝั่งได้ก็ได้แต่รำพึงในใจว่าถ้ามีโอกาสเราคงต้องตอบแทนบุญคุณนกนั้นให้ได้ถึงแม้ว่าเราจะตัวเล็กแค่นี้ก็ตามเถอะอยู่มาวันหนึ่งเจ้ามดงามเห็นผู้ชายสองคนกำลังทำท่าแปลกแปลกคนหนึ่งถือปืนเล็งขึ้นไปบนฟ้าเมื่อมดงามมองตามปืนขึ้นไปก็มองเห็นนกที่เคยช่วยตนไว้เมื่อยามตกยากเมื่อเห็นดังนั้นมดงามจึงวิ่งตรงไปกัดที่เท้าของคนนั้นอย่างแรงลูกปืนพุ่งไปคนละทางกับที่นกอยู่เมื่อนกได้ยินเสียงปืนจึงรีบกระพือปีกหนีไปทันฝ่ายมดงามเมื่อเห็นนกบินหนีไปได้ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือผู้มีพระคุณเอาไว้
ป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะโอ้สนุกครับสนุกครับน่าดีใจแทนมดงามนะครับในที่สุดก็สามารถลบคําศพประมาทแล้วก็ช่วยนกได้จ้ะแล้วนอกจากลบคําศพประมาทแล้วนะคะแก้วเคยเห็นหรือเปล่าคะว่าการที่เราช่วยอะไรใครโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสักวันค่ะความดีตรงนั้นก็จะกลับมาส่งผลให้กับเราเองนะคะเอ๊แล้วอย่างเมื่อเช้าแก้วก็ให้สตังขอทานแล้วขอทานจะเอาสตังมาให้แก้วไหมครับอันนั้นคงจะไม่ได้หรอกนะจ๊ะแต่อย่างน้อยแก้วคงจะได้ความสบายใจยังไงล่ะคะอ๋อจริงด้วยครับแต่ว่าแก้วฟังเรื่องเนี้ยไม่ชอบในพลานเลยนะครับในพลานอะใจร้ายใช่จ้ะการฆ่าสัตว์ปัดชีวิตนั้นเป็นบาปนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยค่ะนอกจากนี้ยังเป็นการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะจ๊ะใช่ครับแก้วไม่ชอบไม่ชอบเลยครับถ้าไม่ชอบก็ต้องจำไว้นะคะถ้าเวลาแก้วหรือน้องๆทางบ้านไปเที่ยวต่างจังหวัดกับคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าไปเด็ดดอกไม้ตัดต้นไม้แล้วก็ทิ้งเศษขยะเกลื่อนกลาดนะคะต้องทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางจะได้ไม่ทำลายธรรมชาติที่สวยงามยังไงล่ะคะแล้วก็อย่าลืมเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยนะครับพวกน้องๆที่ชอบเอาหนังสติ๊กยิงนกเนี่ยแก้วโกรธจริงๆด้วยนะครับหืแก้วโกรธนะแก้วโกรธจริงๆด้วยเอาละค่ะพี่น้ำพึ่งว่าน้องๆทั้งบ้านเป็นเด็กดีเขาคงไม่ทำหรอกไม่ต้องห่วงจริงไหมล่ะคะว่าแต่แก้วเถอะค่ะสังเกตไหมคะในนิทานมีคำที่มีตัวสะกดที่เราพูดกันไปเมื่อตอนต้นรายการด้วยแก้วทราบครับแก้วทราบมีคำว่านกใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะนกนอโอกกอนกมีกอไก่เป็นตัวสะกดให้กอไก่เป็นตัวสะกดใช่แล้วจ้ะแล้วมีคำอื่นอีกไหมคะมีคำอื่นมีคำอื่นอีกไหมครับเพื่อนๆนั่นแน่แสดงว่ากำลังเพลินกับนิทานอีกแล้วใช่ไหมคะแหมนิทานสนุกสนุกนี่ครับไม่เป็นไรจ้ะงั้นพี่น้ำพึ่งจะบอกให้ค่ะมีคำว่ามดและคำว่ากบไงล่ะคะจำได้หรือเปล่าอ๋อจริงด้วยจริงด้วยครับแก้วก็ลืมไปมดงามและกบที่อยู่ที่ตะลิ่งใช่ไหมครับแล้วแก้วรู้หรือเปล่าคะคำว่ามดกับคาว่ากบมีพยัญชนะอะไรสะกดคะแก้วรู้ครับแก้วรู้มออดดอมดก็มีดอเด็กเป็นตัวสะกดส่วนคำว่ากบกออกบอกบมีบอกใบไม้เป็นตัวสะกดครับให้แก้วเก่งอีกแล้วเอาเถอะจ้าเพราะแก้วคนเก่งพี่น้ำพึ่งยังมีคำที่เกี่ยวกับร่างกายของเรามาฝากน้องๆกันนะคะไปดูคำแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะเล็บคำว่าเล็บสะกดอย่างนี้นะคะลอเอบอเล็บเล็บมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดตัวอย่างเช่นวันนี้พี่น้ำพึ่งทาเล็บสีแดงวันนี้พี่น้ำพึ่งทาเล็บสีแดงมาดูคำต่อไปกันค่ะคำว่าปอดปอดเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายจ้ะปอดสะกดอย่างนี้นะคะปออดอปอดปอดมีดอเด็กเป็นตัวสะกดเช่นน้าสมใจไปรักษาโรคปอดน้าสมใจไปรักษาโรคปอดและอีกคำหนึ่งก็คือคำที่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราก็คือคำว่าหนวดจ้ะหนวดสะกดอย่างนี้นะคะหอนออัวดอหนวดมีดอเด็กเป็นตัวสะกดตัวอย่างเช่นคุณพ่อมีหนวดคุณพ่อมีหนวดคราวนี้มาดูคำที่